இந்த பூமி யாருக்கு சொந்தம் நிச்சயமா மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சொந்தமானதுதான் இந்த பூமி ஆனா நாம என்ன செஞ்சோம் மற்ற உயிரினங்களை எல்லாம் அவங்கவுங்க வாழ்விடத்தை விட்டு துரத்தி விரட்டி கொண்டு குவிச்சுட்டு அந்த இடங்களில் நாம ஆக்கிரமிச்சோம் காடுகளை அழிச்சு வீடுகளை கட்டினோம் கடலை குப்பை கடலங்கா மாத்தினோம் காற்றை மாசுபடுத்தி பறவைகளையும் வாழ முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளினோம் மனசாட்சி உள்ள யாராவது இதை பத்தி கேட்டப்போ இது சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் வலிமை உள்ள உயிரினம் தான் பூமியில வாழ தகுதி இருக்கு அப்படின்னு திமுற தத்துவம் பேசணும் இப்ப கடவுளை பொறுமை இழந்துட்டார் போல இருக்கு நம்பாதவங்க இயற்கைன்னு சொல்லிக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் ஒரே ஒரு வைரஸ் கண்டுக்கே தெரியாத ஒரு கிருமியை அனுப்பி ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தோட கண்ணில் விரல விட்டு ஆட்ட வச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா உலகம் பூரா மிரண்டு மிக்குது ஊரடங்கு அறிவித்து எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே உள்ள பதுங்கினாலும் வைரஸ் அட்டாக்லேருந்து தப்புறதுக்கு ஆனானப்பட்ட அதிபர்களாலேயும் சினிமா ஹீரோக்களாலேயும் கூட முடியல இப்படி நடக்கணும் ரெண்டு மாதம் முன்னாடி யாராவது சொல்லியிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க கிரிக்கை உளர்றான்னு சொல்லி திட்டியிருப்பீங்க இல்லை இப்போ என்னாச்சு ஒரே மாதத்தில் உலகம் பூரா மாற்றம் தலையீழ் மாற்றம் வாகனங்கள் ஓடாததுனால நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அளவு சரிஞ்சிருச்சு காற்று மாசு சரியில்னு குறைஞ்சிருக்கு மரம் செடி கொடி எல்லாம் கிடுக்கிடுன்னு உழந்து பசுமையாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்குது கப்பல் படகு மீன்பிடி குளியல் எதுவுமே இல்லாமல் கடல் தண்ணி ஆற்று தண்ணியெல்லாம் தெளிஞ்சிருக்கு கொண்டோலா போட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதோட துடுப்புகள் அடிக்காத வெனிஸ் நகர வாய்க்கால் தண்ணியை அப்படியே அள்ளி குடிக்கலாம் போல இருக்கு அன்ன பறவைகள் அதில் அமைதியாக மிதந்து போகுது இத்தாலி பீச் பக்கம் போனால் டால்ஃபின்கள்லாம் திரும்பவும் வந்து ஆழ்கடலுக்கு போயிருந்த டால்ஃபின்ஸ் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட டால்ஃபின்ஸ் திரும்பவும் கரையோரம் வந்து நீச்சல் அடித்து விளையாடுது ஹைஸ்பீட் கார்ஸ் எல்லாம் பறக்காத ஒரு சிங்கப்பூர் இப்போ தான் பார்க்குறோம் ரோட்டோர பார்க்கில் எல்லாம் நீர் நாய்கள் குதித்து உருண்டு பொருளுது இது வரைக்கும் கண்ணிலே படாமல் இருந்தது இஸ்ரேல் பாருங்கள் டெல்லவி ஏர்போர்ட்டில் பிளைன்லாம் வராதுனால எகிப்திய வாத்துக்கள் ஜாலியாக வாக்கு போகுது சிகாகோ அக்வாரியத்தில் பார்த்தா மனுஷங்களுக்கு தடை விதிச்சதால் அவங்க யாரும் வர்றதில்லை ஆனால் அங்கேயே வாழ்கிற எட்வர்ட் ஆனி இந்த ரெண்டு பெங்குவிங்களும் ஜோடியாக சுற்றி சுற்றி வந்து மற்ற கடல் வாழ் பிராணிகளுக்கு ஹாய் சொல்லி நல்லா விசாரிக்குதுங்க மனுஷன் சுதந்திரமாக சுற்றிட்டு இருந்தப்போ வாழ வழி தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருந்த மிருகங்கள் பறவைகள் புழு போச்சுலாம் மனுஷங்க அவங்கவுங்க வீட்டில் அடங்கி கிடக்கிற இந்த நேரத்தில் சுதந்திரமாக சுற்றி திரியிறத பார்த்தா கொரோனா வந்ததே இதுக்கு தானோ அப்படின்னு டவுட் வருது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அஞ்சறி உயிரினங்கள் எல்லாம் அவங்க அவங்க ஏரியாவில் ஆனந்தமாக வாழ்கிறத பார்க்க முடியுது மற்ற நாடுகளுக்கு வந்த நிலைமை நம்ம நாட்டுக்கு இது வரைக்கும் வரல வராதுன்னு நிச்சயமாக யாராலையும் சொல்லவும் முடியாது ஆனால் வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கு தான் நாளைக்கு ஒரு ஒத்திகை பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம குடும்பத்தோட ஒன்றா இருக்கிற அந்த நேரத்தில் கட்டாயம் இதை பற்றி பேசுவோம் யோசிப்போம் இயற்கைக்கு விரோதமாக இது வரைக்கும் நாம் என்னென்ன பாவங்கள்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்ப்போம் நாயோ புனையோ ஆடோ மாடோ ஆமையோ கோழியோ குருவியோ வேறு எந்த உயிரினமும் இந்த பூமியில் நம்ம சம்மதம் இல்லாமல் வாழவே கூடாதுன்னு தடுத்து விரட்டி அடித்ததெல்லாம் ரிவைன் பண்ணி ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் இந்த பூமி நமக்கானது மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளோடையும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஷேர் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்காரு கடவுள் அதை நம்ம நாளைக்காவது புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பற்றி பேசி உணர்ந்து மனசார நம்ம தப்புக்கு நம்ம மன்னிப்பு கேட்போம் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிற முறையை மறுபடியும் எளிமையாக்கும் சக மனுஷங்களை மட்டும் இல்லை எல்லா உயிர்களையும் மதிப்போம் அப்படின்னு குடும்பமே கை சேர்த்து ஒரு உறுதி எடுப்போம்